माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 जुलाई 2020 के तुला राशि फल के बारे में तुला राशि के लोगों के लिए 6 जुलाई का दिन कैसा रहेगा और ये दिन आपके लिए किस तरह से बहुत ही शुभ और भाग्यशाली रहेगा क्या योग इस दिन बनेंगे और वो आपके इस दिन को किस तरह से प्रभावित करेंगे क्योंकि छः जुलाई से भगवान शिव के प्रिय माह श्रावण मास की शुरुआत हो रही है तो ये दिन आपके लिए क्या लाभ देकर जाएगा किन चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा किन चीज़ों में सावधानी रखनी है आपको उपाय क्या करने हैं आप किस तरह से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे पहले हम जान लेते हैं इस दिन के गृह नक्षत्रों के बारे में तो देखिए ये जो दिन है इस दिन सर्वार सिद्धि योग बन रहा है जो कि पूरा दिन बनेगा अगले दिन सुबह तक बनने वाला है सर्वार्थ सिद्धि योग बहुत ही शुभ योग माना जाता है और ये तो श्रावण मास की शुरुआत का पहला दिन है जो कि सोमवार का दिन है और इस बार श्रावण मास की शुरुआत सोमवार के दिन से ही हो रही है और अंत भी सोमवार के दिन होगा सर्वार सिद्धि योग की वजह से ये दिन और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है और इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त है वो होगा सुबह ग्यारह बजकर पैंतीस मिनट से दोपहर बारह बजकर तीस मिनट तक इस दिन चंद्रमा मकर राशि में होंगे और सूर्य मिथुन राशि में चल रहे हैं तो ये जो ये जो छः जुलाई का दिन है ये इतने शुभ संयोग में शुरू हो रहा है और देखिए इस बार जो ये श्रावण मास के दिन होंगे ये उनतीस दिन श्रावण मास के होंगे पाँच सोमवार होंगे जो कि भगवान शिव की भक्ति के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं इस मास को इस महीने को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है और साथ ही इच्छित मनोकामनाओं को पूरा करने का महीना भी माना जाता है हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना चतुर्मास का प्रथम माह श्रावण मास माना जाता है भगवान शिव की कृपा से इस महीने में हर तरह की बाधाएं दूर होती है हर तरह की परेशानियां दूर होती हैं विवाह संबंधी परेशानियां पति पत्नी के बीच में खटास होना पति पत्नी के बीच में झगड़े होना ग्रह क्लेश होना अगर विवाह में परेशानियां आ रही हैं अगर आप अपने प्रेम जीवन को आप विवाह जीवन में परिवर्तित करना चाहते हैं तो भी ये महीना सबसे महत्वपूर्ण है तो सब कुछ हम बताने वाले हैं सबसे पहले हम राशि की बात कर लेते हैं कि ये दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है क्या आपके गृह नक्षत्र इस दिन आपको दिलाने वाले हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए ये दिन बेहद शानदार रहेगा आप अपने कार्य में अपने व्यापार में अपने व्यवसाय में जिस कार्य से भी आप जुड़े हुए हैं वहाँ से आप अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकते हैं अपने कार्य अपने व्यापार को भली भांति आप पूरा करते नजर आएंगे आप अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करेंगे साथ ही आपके कार्य में आपके घर वालों का भी सहयोग प्राप्त होगा आपके घर परिवार वाले अपने आपके कार्य को अच्छे तरीके से करने में पूर्ण सहयोग करेंगे ये समय आपके ऑफिस में आपके कलीग्स आपको सपोर्ट करेंगे आपके बॉस का साथ भी आपको मिलेगा और जो महिलाएं हैं उनके लिए ये जो दिन है बहुत ही शानदार रहने वाला है महिलाओं को आत्मसंतुष्टि होगी खुशी प्राप्त होगी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती नजर आएंगी और धर्म कर्म में इस दिन आपकी रुचि रहने वाली है घर परिवार के लोग आपको काफ़ी स्नेह करेंगे आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे और किसी कार्य को कोई आपका काम अगर अटका हुआ था तो वो कार्य आपका इस समय पूरा होने वाला है ये ऐसा दिन होगा जब आप खुद को काफ़ी हल्का महसूस करेंगे अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी में अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा और यहाँ देखिए आपकी किसी योजना को पूरा करने में आपकी अहम भूमिका होगी जिसका लाभ भी आपको देखने को मिलेगा इस समय आपके हौसले बहुत मजबूत होंगे शक्तिशाली होंगे और अपने उसी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व से लोगों को आप प्रभावित कर पाएंगे इस समय जो सामने वाला व्यक्ति है जब आप उससे बात करेंगे तो वो आप पर आकर्षित हो सकता है आप पर मोहित हो सकता है ऐसी आपकी पर्सनालिटी होगी और इस समय आपके जो विचार हैं वो लोगों को बेहद पसंद आएंगे अपने कामों को भली पूरा करने में आप सफल होंगे और इस समय प्रेम जीवन के लिए भी बहुत ही अच्छा समय रहेगा अपने साथी के साथ अच्छा समय व्याप व्यतीत करते दिखाई देंगे प्रसन्नता पूर्वक पूरे दिन को व्यतीत करेंगे इस समय आप अपने प्रेमी के साथ कुछ पुरानी बातों को भी ज़्यादा ताज़ा कर कर सकते हैं तो समय काफ़ी अनुकूल है बहुत अच्छा समय है और साथ ही धन प्राप्ति के अच्छे संकेत बन रहे हैं धन मिलने में कोई बाधा नहीं आएगी स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें मौसमी बीमारियां जैसे 
सर्दी जुखाम इस तरह की चीज़ों को आपको अवॉइड ना करें ऐसी अगर कोई परेशानी होती है तो उसका ट्रीटमेंट आपको प्रॉपर लेना होगा अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाना होगा ये दिन आपके लिए भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही शानदार रहने वाला है दोस्तों 6 जुलाई श्रावण मास का पहला सोमवार है और कहा जाता है कि जो सावन का महीना है उसमें देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पूरे इस महीने में कठोर तपस्या की थी तब जाकर महादेव को प्रसन्न किया था इसीलिए ये महीना तपस्या करने का है भगवान शिव को प्रसन्न करने का है तो कोई मौका ना चुके भगवान शिव को प्रसन्न करने का और इस मास में प्रत्येक दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है लेकिन साथ ही इस महीने में भगवान शिव के साथ विष्णु की कृपा के पात्र भी आप बन सकते हैं क्योंकि ये चतुर्मास का प्रथम महीना है चतुर्मास जो होता है भगवान विष्णु का समर्पित होता है श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने का बहुत महत्व होता है और इसके लिए जो सोमवार है वो बहुत ही शुभ होता है सोमवार चंद्रमा जिसके प्रतिनिधि हैं और चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है तो यहाँ शिव अपने भक्त के मन को नियंत्रित रखते हैं अगर आप प्रेम संबंध में हैं और अपने प्रेम संबंध को विवाह में परिवर्तित करना चाहते हैं तो हम आपको उपाय बताएंगे आपको क्या करने हैं जो कि छः जुलाई से ही करने हैं अगर आप अपने घर में धन धान्य से परिपूर्ण रहना चाहते हैं अपनी कोई खास इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो वो भी आप इस महीने में कर सकते हैं अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां चल रही हैं घर में बेकार की कलह रहती है कलेश होता है उनको भी आप इस महीने में दूर कर सकते हैं तो ये महीना ऐसा है कि आपको हर तरह का सुखी जीवन का हर तरह का वरदान देता है अब चलिए जानते हैं कि आप क्या करना है हम आपके लिए सारी चीज़ों को देखिए अगर आप इस श्रावण के महीने में मंदिर जाना चाहते हैं तो मंदिर आप जा सकते हैं अगर आप मंदिर ना जाएं तो आप अपने घर में भी शिवलिंग स्थापित करके पूजा अर्चना कर सकते हैं किस तरह से तो देखिए आप एक शिवलिंग खरीद कर लाएं और शिवलिंग सिर्फ आपके जो अंगूठे का हाथ के अंगूठे का ऊपर वाला पोर होता है उसके बराबर शिवलिंग आप लेकर आएँ ये सबसे सही मानी जाती है बड़ा भी ला सकते हैं लेकिन ये सबसे अच्छा है कि आप इतना बड़ा शिवलिंग लेकर आएँ आप इस फटिक का ला सकते हैं पत्थर का ला सकते हैं या किसी और धातु का भी ला सकते हैं अब उसे आप उस पर आप पूरे विधि विधान से अभिषेक कर सकते हैं शिव को प्रसन्न करने के लिए पति पत्नी दोनों पूरे श्रावण मास में पंचामृत का भगवान शंकर को अभिषेक करें और ओम पार्वती पते नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें प्रत्येक सोमवार या प्रत्येक मास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और शाम के समय अपने शिव के मंदिर में आप घी का दीपक भी जला सकते हैं ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे और आपके सभी जो दुख हैं उनको हरेंगे और सुखी जीवन का वरदान देते हैं किस तरह से करना है तो देखिए आप जो ये सोमवार है इस दिन से ही शुरू करें आप चाहे तो पाँचों सोमवार का व्रत करें चाहे नहीं आप बिल्कुल ये पाँच सोमवार का व्रत ज़रूर करें आपको श्रावण मास में सुबह ब्रह्म मत मुहूर्त में उठना है अपने स्नान के पानी में दो बूंदें गंगा जल जरूर डालें गंगा जल का बहुत महत्व होता है इस श्रावण मास में और स्वच्छ वस्त्र पहने अपनी पूजा की थाली में रोली चावल धूप दीप सफ़ेद चंदन जनेऊ कलावा कोई पीला फल या सफ़ेद मिठाई और गंगा जल जरूर रखें गंगा जल का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है और पंचामृत बनाए श्रावण मास में बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना उन्हें जल चढ़ाना बहुत फलदायी माना जाता है और अगर आप घर में ही पूजा करते हैं तो भी अच्छा है और अगर आप मंदिर जाकर पूजा करते हैं तो भी अच्छा है बस आपको पूरा विधि विधान से मन क्रम वचन से भगवान शिव के पूरे परिवार की अर्चना अर्चना करनी है अब आपको वहाँ भगवान शिव का अभिषेक करना है और गाय के घी का दीपक जलाना है उसके बाद धूप बत्ती जलाएँ वहाँ बैठ शिव चालीसा का पाठ करें और इस मंत्र का जप करें जो मंत्र हमने अभी आपको बताया ये करने से आपकी मन की इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी और देखिए अगर आप किसी खास कामना की इच्छा रखते हैं तो आप 16 सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं जो कि श्रावण मास के सोमवार से ही शुरू किया जाता है तो आप उसको भी शुरू कर सकते हैं ये भी आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा आपकी सभी कामनाओं को पूरा करने वाला ये जो व्रत है ये रहने वाला है अगर आप कुंवारी कन्या हैं आप मनचाह वर प्राप्त करना चाहती हैं या अपने प्रेम जीवन को पारिवारिक विवाह संबंध परिवर्तित करना चाहते हैं तो आपको शिव पुराण में कहा गया है कि जो भी सावन के महीने में सोमवार का व्रत करते हैं भोलेनाथ उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं 
और जो भी सच्चे मन से इस महीने शिव की सेवा करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं तो भगवान शिव के साथ माँ पार्वती की पूजा अर्चना जरूर करें इससे आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी तो दोस्तों इस महीने आप भगवान शिव का ये पूजा अर्चना करके इस महीने का आप फ़ायदा ज़रूर उठाएं और अगर आप कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस दिन से बेहतर दिन आपके लिए हो ही नहीं सकता तो और दिखाई ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें